hope you're all doing great. Welcome back to my channel Aussie Tales. First of all, a big thanks to all of you for all your likes, comments and subscribes over the last few days. In FB, in Instagram, I do a personal email to you and I wish you a very heartfelt thanks. So, um, in case you missed the preview of my channel, my name is Sona Patman. I was in Australia and Melbourne for 3 years and 4 months. Aussie Tales is a very Australian journey and experience is okay. depicted in our channel. So, I'm going to talk about the culture shock. So, when you talk about the culture shock, you might think I'm going to talk about Australian slang, or you might think I'm going to talk about Australian slang, or you might think I'm going to talk about toilet paper. That's why I'm going to talk about the culture shock. I'm going to talk a bit more in detail about how this has affected me. Because I'm in Australia, I don't have any overseas experience. So, I'm going to talk about it mentally and emotionally. And I know there are a lot of people out there who are actually going through the same situation as I have been. Otherwise, I also want to reach out to them and tell everything is okay. Um, and um, I hope this video will be helpful to you guys as well. So, um, I'm going to talk about culture shock in the first step. In the first stage, I want to talk about um, what is culture shock and what are the symptoms. Uh, in the second step, about different phases. And third, about how to tackle with it. So, this is a long video. If you want to eat a coffee or a snack, you will be able to eat a little bit of the video. You will be able to eat a little bit of the video. You will be able to eat a little bit. So, let's dive straight into the topic. So, this culture shock is what we call it. So, we are in a few different surroundings, in a few different cultures. We have a distress and disorientation. That's why we call it culture shock. So, this is one of the things that we have to do. A few years ago, Western exposure came out. Dubai, England, UK, America. If you have to learn a culture shock, you have to learn a culture shock. 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 पक्षे इन्न पौले ओवरसीज़ एक्सपीरियंस उन्नु मिल्ले आंडा आधे एक ऑस्ट्रेलिया के विरंबम यू माइट फील अ बिट आउट ऑफ़ द प्लेस अदु पौल तो नए एक कल्चर शॉक इन्न एक बाइंगर हाईर इम्पैक्ट डाउन अदु पौल नमक रिकवर्स ये नडकर टाइम हो बाइंगर डिफरेंट आयेगी न्यारो डोंट टू थ्री इयर्स आयें गिलम इन्न यार एक प्रूम कल्चर शॉक रोड़ पॉइंट को डिलीवर किया ना सो इफ दिस एनीवन आउट देयर हु हैज बीन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर लॉन्ग टाइम एंड आप एक प्रूम कल्चर शॉक रोड़ प so, what are the symptoms of the lecture? There are two obvious symptoms. One is homesickness. That's not Australia. We are going to go to Bangalore, Chennai, or Hyderabad. We miss our family, friends, food. We miss it. So, that one is taken for granted. The two is sleeping difficulty. This is an obvious thing because there is a time zone difference. In India, we don't have any time in any country. In Australia and India, we have a difference in 5-5.5 hours. So, I don't have a nocturnal life. 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 So, it was very difficult. I thought, okay, I was jet lag. And I gave it a go. But, I thought, I had a sleeping difficulty in 6 months. I thought, I had a nocturnal life. So, when I was in 6 months, I had a normal and normal sleeping pattern. And I didn't have any time to do it. For some people, it might take very less time. So, I had a normal sleeping pattern in 3 months. So, I had a normal sleeping pattern. You might feel a bit moody, irritated and you will feel totally unrelated to others. We can't relate to each other. We can't feel any kind of feeling different. Because we don't have any common factors here. If you are in India and Australia, there is a lot of common factors. You might feel a bit irritated and also a bit out of the place. If you have a body pain, you have a lot of body pain. If you have a friend, she was having a bad episode of headache after moving to Australia. She went to the doctor and took medicine. She was not feeling well. For six months, she was telling her that she was not feeling well. If you think about your body's way of showing stress and pain, if you don't have any pain, it's very normal. It's very normal. Next one is confidence. It's the erosion of confidence. So, I'm not going to be very confident. I'm a fairly confident person. I'm not going to be very confident. Because I'm working in Mumbai, Pune, and Delhi. I'm working in MNCs. I'm working in MNCs. I'm working in MNCs. Kau perlu lari English sama sahaja kau. Apa yang saya bijar itu, okay, ini ke Australia, beli dua orang tu air kila. Ia lebih more like a walk in the park. Nada, saya bijar itu. Paksa, angin air ni, lah reality. Saya ni perlu orang tu, nanti saya first time, saya grocery mangga, mesti supermarket le pergi tu, nairno. 
എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് ഞാൻ ബില്ലിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോയി അവിടെ ബില്ലിങ്ങിന്റെ ഒരാള് ഒരു ഓസി ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ആസ് മി ഹൗ ഇ ഡൂയിൻ ഐ സ്റ്റിൽ റിമ ബൈ ഫ്രോസ് ഫോർ ആക്ച്വലി ഗുഡ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഐ ഡോ നോ ഒരു ടെലം ഇത് പറയണോ അത് പറയണോ ശരിയാവോ പറയുന്നത് എനിക്ക് സോഷ്യൽ എറ്റിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഹൗ ഐ ഈ ഡൂയിങ്ങിന്റെ ഉത്തരം ഐ ആം ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു എന്നാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഐ ജസ്റ്റ് ലിറ്റ്ഫുള്ളി ഫ്രോസ് ദേ പിന്നെ ഐ ദ സെറ്റ് ഗുഡ് ആൻഡ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ ബാഗിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് വേഗം റഷ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആസ് ഫോർ ഗോൺ ടു ദ കാർ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഐ കുഡ് ഹവ് ഹാൻഡിൽ ദിസ് സോ മച്ച് ബെറ്റർ ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മീ എന്ത് എനിക്ക് ഇത്ര കോൺഫിഡൻസ് കുറെ കുറഞ്ഞുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവുമോ ഞാൻ എല്ലാവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഡയലമ്മ ഒരു ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ വാസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി വെർ ഇറ്റ് വാസ് എ ടോട്ടൽ നൈറ്റ് മെയർ കാരണം ആൾക്കാർ പറയുന്നു ജോലി കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാൽ റിജക്ഷൻ ഇമെയിൽ കിട്ടും എന്ന് എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു റിജക്ഷൻ ഇമെയിൽ അയക്കും എനിക്ക് അതുപോലും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സൊ വാസ് നോട്ട് ബി ഷോ ദർ വാസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് റോങ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാ മെഡിക്കൽ കുറച്ച് നേഴ്സസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് എം ബി എ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ആര് ആരോട് ഗൈഡൻസിനും സപ്പോർട്ടിനും ചോദിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സോ വാസ് ഇന്ന ടോട്ടലി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു സോ അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ഈ സ്കിൽ സെറ്റ് ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് ഡെമിനിഷിങ് കോൺഫിഡൻസ് പ്രോബ്ലി ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ടയർഡ് ഓൾ ദ ടൈം ഭയങ്കര ലത്താജിക് ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഐ വാസ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി കൂടിയിരിക്കാം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സോ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്കും ഉണ്ടായി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോർമൽ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരും ഇതിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഷോക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് കൾച്ചർ ഷോക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണെന്ന് സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ പേഴ്സൺ ഞാനും ഗൂഗിൾ ചെയ്തു ഞാനും ഓൺലൈൻ കുറച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് കോറ അതിലൊക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആണോ വൈ ആർ മൈ സോ ഡിപ്രസ്ഡ് വൈ ആർ മൈ സോ ആൻഷ്യസ് ഓൾ ദ ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സോ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കൾച്ചർ ഷോക്കിന് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഉണ്ടെന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹണി മൂൺ ഫേസ് ഹണി മൂൺ ഫേസിൽ യു ആക്ച്വലി ലുക്ക് അറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ആസ് എ ടൂറിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ പോലെ നോക്കി കാണുന്നു നമ്മുടെ റോഡ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് ഇവിടെ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ആൾക്കാർ ഹോം ചെയ്യുന്നില്ല പെഡസ്ട്രീൻ ക്രോസിങ്ങിലൂടെ മാത്രം ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓ മൈ ഗോഷ് ദിസ് കൺട്രി ഈസ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് എന്ന് തോന്നിപ്പോ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടാം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കഴിച്ചത് ഒരു ഹാമ്പർ ആണ് മാക്കസ് എന്ന് മാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്ഡോണൽസ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മെക്ഡോണൽസ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്ന വേർഡ് ആണ് മാക്കസ് സോ ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഇൻ ലവ് ദ ഹാമ്പർ കാരണം ഞാൻ നാട്ടിൽ ഹാമ്പർ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സോറി ടു സേ ഹണി മൂൺ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹണി മൂൺ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് കിക്സ് ഇൻ കോൾഡ് എവ്രി തിങ് ഇസ് ഓഫ് ഫുൾ ഫേസ് ഈ ഒരു ഫേസിൽ എന്റെ ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ടേൺ ഇൻ ടു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആങ്കർ ആൻഡ് ഈവൻ 
ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് So, uh, everything is okay. Australia is a beautiful country. Um, Melbourne is one of the most livable cities in the world. Pakshe, I still miss India. But things are okay right now. Like, I wouldn't say this is a bad place to live at all. So, this is the face of this is the Everything is great. I think this is it face. This is the mastery face of this. This is the husband of this face actually. Because he has been in Australia for the last nine years. He is an Australian citizen. Um, for him, Australia is pure heaven. ലൈക്ക് ഇവിടുത്തെ മെൽബൺ സ്പെഷ്യലി ഇവിടുത്തെ വർക്ക് കൾച്ചർ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹി മിസ് ഹി ഡസൻ റീലി മിസ് ഇന്ത്യ ബട്ട് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഗോ ടു ഇന്ത്യ സം ടൈംസ് ഓൺ എ വെക്കേഷൻ പക്ഷെ അവിടെ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമില്ല സോ ഫോർ ഹിം ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫേസിലാണ് മൈ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ആസ് ഐ മെൻഷൻ എല്ലാവരും പറയും ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസിലേക്ക് എത്തും എന്ന് സോ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഷോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം എവറി തിങ് ഇസ് ഓഫ് ഓൾ എവറി തിങ് ഇസ് ഓക്കെ ഫേസിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇതൊക്കെ വളരെ നോർമലാണ് എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട് സോ ബി കൂൾ ഡോ ഡോൺ ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വോട്ട് ആർ ദ ടാക്ടിക്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു കോപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ് ടു ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്തു സോ ഇത് എൻ്റെ അഡ്വൈസ് ആണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ ആക്സെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഓസ്ട്രേലിയൻ അമേരിക്കൻ ഓർ യു കെ ആക്സെൻറ്റ് at any time soon like ningalkku agana fake cheyanda kaaryam onnum illa ningal ippo ivide oru aalude samsaarikkan vendiyitto oh ende accent kandittu aalkaru mock cheyyo kettu mock cheyyo angane onnum chindikkanda kaaryame illa australia bayangara multicultural aanu adu mathramalla bayangara endha paraya bayangara polite aayittu oru culture aanu ivide appo avarkku endengil manasilayilla ningal parayunnengil avaru chodikkum can you say that again can you repeat it nu bayangara polite aayittu chodikkum അപ്പം ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മളെ മോക്ക് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് കളിയാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കരുത് സോ പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഔട്ട് ദയർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സോഷ്യലൈസിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ദാറ്റ്സ് മൈ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ടിപ്പ് വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോയി ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുക സെക്കൻഡ് നമ്മളൊരു പുതിയ കൺട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലാങ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലാങ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരണം എന്നില്ല സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയലക്റ്റും സ്ലാങ്ങും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ എനിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ വന്ന സമയത്ത് സോ വോട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ഞാൻ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ റേഡിയോ മെൽബൺ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഫോക്സ് എഫ് എം ആൻഡ് കിസ് എഫ് എം എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മണിക്കൂറ് ഞാൻ സിൻസിയറായിട്ട് അത് കേൾക്കുമായിരുന്നു റിലീജിയസ്ലി ടു വാസ് ഐ യൂസ് ടു ലിസൺ ടു ദിസ് മെൽബൺ റേഡിയോ ആൻഡ് ഇതെന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ കാരണം അവർ പറയുന്ന കുറെ വേർഡ്സ് എനിക്ക് വേ പിന്നെ എപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ദോസ് വേർഡ്സ് ആർ രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഐ ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഈ വേർഡിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ലാങ് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ലിസ്ണിങ് ടു ദിസ് റേഡിയോ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഓളം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മണിക്കൂർ റേഡിയോ കേൾക്കുമായിരുന്നു ലൈക്ക് വൺ വൺ ആർ ദ മോർണിംഗ് വൺ ആർ ദ ഈവനിങ് പോലെ ഒരു മെഡിസിൻ പോലെ ഞാൻ ഡെയിലി കേൾക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട് മൂന്നാമത്തത് വിൽ ബി യു റിയലി ബിഗ് ഹെൽപ്പ് ടു യു നിങ്ങളുടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി തന്നെ ഒരു പാര ഒരു ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങളെ പറ്റി തന്നെ എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാം ലൈക് മൈ നെയിം ഇസ് സൗന ഐ ഐ കം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഐ ഡൺ മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി എഴുതാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ പഠിച്ച് ജീ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളെ ആളുടെ അടുത്ത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുക എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നിങ്ങളിത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുക ദ റീസൺ ഐ ആസ്ക് യു ഡു ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര ഫോമൽ ആണ് നമ്മൾ അച്ചടി ഭാഷയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് അറ്റ് ബി യൂസ് are really really formal and ibade australia korchu kude casual english
കീപ്പ് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് ടു യുവർ സെൽഫ് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആയിട്ടില്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ ഓക്കെ എനിക്കൊരു വൺ ഇയർ എടുക്കുമായിരിക്കും എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ് അവിടെ എനിക്കൊരു ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് എടുക്കുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് കൊണ്ട് വരിക ദാറ്റ് വുഡ് റിയലി ഹെൽപ്പ് യു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ വരാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പം സോ റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വീടുമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ടൈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയായിട്ട് സംസാരിക്കുക മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക ഇഫ് യു ഹാവിങ് എ ബാഡ് ടൈം അവരോട് അത് മനസ്സ് തുറന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തുറന്ന് പറയുക ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് യുവർ സ്ട്രെസ് പിന്നെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മലയാളികൾ എപ്പോഴും മലയാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പറയുക സോ നമ്മുടെ അതേ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മുടെ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിലോ മലയാളി അസോസിയേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിൽ ട്രസ്റ്റ് മീ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് സോ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ആസ് മെനി പീപ്പിൾ ആസ് യു ക്യാൻ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോൺ ബി ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ബിക്കോസ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആർ വെരി കീൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ആ കൾച്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചോദിക്കുക എന്നോട് ഒക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഫുൾ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മോളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ഡോൺ ഗെറ്റ് ഒഫൻഡ് ഓഫ് ബി ജഡ്ജ്മെന്റൽ ബി വെരി കാം ആൻഡ് ട്രൈ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം കാരണം അവർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ പറ്റി അറിയാൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് യു അവർ ടാക്കിൾ വിത്ത് കൾച്ചർ ഷോക്ക് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ഹാസ് ബീൻ റിയലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ പ്ലാനിങ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹു ആർ ഓൾറെഡി ഹിയർ നിങ്ങൾ എവറിങ് ഇസ് ഓഫ് ഫുൾ ഫേസിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് റീ അഷർ യു ദാറ്റ് എവറിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ടണൽ സോ കീപ്പ് എ ബിറ്റ് കാം ഡോൺറ്റ് സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ആൻഡ് എൻജോയ് യു സ്റ്റേ ഇൻ ദിസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് കൺട്രി സോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഡോൺറ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക് കോമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ നൗ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന